Irán asegura que es un error estratégico el contraataque a los Estados Unidos dentro de Siria y dentro de Irak. Vamos a los detalles de qué es lo que dice o cuál es la reacción de los iraníes y que, bueno, pues lanzan otra vez una advertencia hacia los Estados Unidos. Pero hay varios detalles interesantes. Por ejemplo, la posible búsqueda de una alianza entre Irán, Irak y Siria, un tema que generaría un bloque pues muy problemático, obviamente, para Estados Unidos principalmente. Estados Unidos ha acusado a la resistencia islámica en Irak, a este grupo Paraguas, un grupo terrorista chií financiado por Irán, de llevar los ataques con drones contra su base de los Estados Unidos en Jordania, el cual fallecieron tres soldados estadounidenses. Ante esta situación, ya el día de ayer iniciaron los contraataques, contraataques llevados 85, llevándose 85 objetivos militares, Dentro de Siria y dentro de Irak. Ante esto, Irán lanza una amenaza y vean ustedes en qué tono. Dice el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán y califica a la respuesta de Estados Unidos contra las bases iraníes de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en Siria y en Irak. Tras los ataques eh, pues en Jordania, dice, aseguran que esto es un error estratégico que solo servirá para aumentar la tensión y la inestabilidad en la región. Y lanza una advertencia directamente contra el gobierno de Joe Biden llamando a Irak y a Siria a formar un bloque para responder en respuesta a estos ataques de la Casa Blanca. ¿Quién lo dice? Lo dice el portavoz Nasir Kanani, que ha descrito sus at ataques como una violación de la soberanía y la integridad territorial de Irak y Siria. Después de que ellos mismos patrocinan milicias dentro de Yemen, dentro de Gaza, Dentro de Siria, dentro de Irak, o sea, todo eso es patrocinado por los iraníes y cuando les responden dicen estás violando la soberanía y la integridad territorial. Es evidentemente un, una locura. Dice Estados Unidos ha acusado a la resistencia islámica en Irak de un grupo, digamos, conectado, ligado y financiado por parte de los chiís iraníes. Dice están llevando ataques con drones, por cierto, más de 150 ataques a bases estadounidenses en las cuales había Casi una respuesta nula, muy poca respuesta. Hasta el día de ayer, y esto debido a que el domingo anterior, hace seis días, ataca ataques de estos grupos habrían logrado eliminar a tres soldados estadounidenses y 40 heridos. Y esto obviamente, obviamente tuvo consecuencias y una reacción de los Estados Unidos. En ese sentido, el general Michael Eric Kurila, comandante del CENCOM de los Estados Unidos y que es el que comunica cómo está la situación en esa zona, ha recordado que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y los grupos terroristas siguen representando una amenaza directa a la estabilidad de Irak, a la estabilidad, obviamente, de los países de la región del Medio Oriente y también, pues, un riesgo para los Estados Unidos. Dice eh, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y los grupos que patrocinan siguen representando una amenaza directa a la estabilidad en Irak, la región y la seguridad de los estadounidenses, Continuaremos tomando medidas, haciendo todo lo necesario para proteger a nuestra gente y responsabilizaremos a quienes amenazan su seguridad. ¿no? Y esto pues, es un mensaje directo a los iraníes. En ese sentido, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraquí ha manifestado, iraquí, no iraní, iraquí, ha manifestado que va a convocar al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad para protestar de forma oficial por los ataques en su territorio. Esto lo dice el portavoz iraquí, Basim al-Aguadi. Los iraquíes ya no quieren ahora a la base estadounidense, pero sí permiten bases iraníes dentro de su territorio. O sea, esto no es un tema de soberanía, esto es un tema de alineamiento. Se está, estaban alineados con Estados Unidos, ahora se están alineando con los iraníes. Eso es claro. O sea, se está formando un nuevo bloque en la zona. Un bloque que, pues, en profundidad estaría también ligado a Rusia. ¿Por qué? a Rusia o a China, cualquiera de los dos o a los dos. Al final de cuentas, Irán mantiene una enorme relación y negocios con los rusos y con los chinos. China compra el 80% del petróleo que produce Irán. O sea, este aquí, pues bueno, hay más de fondo, ¿no? Según lo que reportan, los ataques de Estados Unidos tuvieron lugar en objetivos militares, 85 objetivos destruidos según lo que han reportado. El Ministerio de Defensa Sirio, que había estado muy callado, hoy ya da, lanza un mensaje en el que dice que los ataques que se hicieron en dentro de Siria habrían perdido la vida a algunos militares, pero también civiles, según dicen ellos. 
describiendo el ataque como una fragrante agresión aérea contra varios lugares y ciudades de la región oriental de Siria, cerca de la frontera sirio-iraquí. Y por cierto, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdullahaim, ha afirmado que los ataques se producen tres eh, décadas después de tres décadas de esforzarse por ponerse de acuerdo en la zona. El grupo terrorista Chií Hezbollah, esto dentro del Líbano, acusó también a Estados Unidos de querer expandir las tensiones después de esta situación. Incluso los mismos eh, de Hamas, los yemeníes, todos han estado opinando sobre los ataques del de día de ayer. Estados Unidos, ¿qué dice? Pues Joe Biden ya lanzó un mensaje a el día de hoy. Dice Joe Biden que la represalia en Irak y en Siria van a continuar. Dice nuestra respuesta apenas ha empezado. Estados Unidos ha lanzado apenas el día de ayer una serie de ataques contra 85 posiciones de milicias por iraníes en Siria en Irak como represalia a lo sucedido el domingo anterior. Los ataques comenzaron a las 22 horas del viernes, según anunció en un comunicado el mando central del ejército de Estados Unidos, el CENCOM, y fueron específicamente dirigidos contra objetivos pertenecientes a las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní. O sea, pues este, directamente a los que están provocando, están generando el problema en todo el Medio Oriente. Y evidentemente lo que se suma en los conflictos que hay entre Israel y Palestina, que ese es otro tema también que genera problemas en la región. Esto, junto con los iraníes y los intereses también de otros grupos como el grupo ISIS, Al Qaeda, etcétera, etcétera, pues están generando que siempre esté esa zona eh, al borde de un conflicto más grande, ¿no? Eh, la guerra en Yemen, ¿no? La guerra civil en Yemen desde el 2014, otro problema también de división, de problemas en la zona con intereses pues cada quien para su rumbo, cada quien para su lado y que no ha habido tampoco formas de arreglar este punto. Así que seguramente durante el día de hoy y mañana veremos más operaciones de los Estados Unidos dentro de Siria, dentro eh, de Irak. Dice Joe Biden, es solo el inicio de, de su respuesta. El presidente de Estados Unidos lanzó poco después de los ataques un comunicado en el que confirmaba los bombardeos. Eran solamente pues el, la punta del iceberg de lo que viene a su respuesta. Nuestra respuesta apenas ha comenzado, continuará en el momento y los lugares que dispongamos, ha avisado el mandatario tras una serie de bombardeos que ocurrieron en distintos puntos de Irak y de Siria. Insisto, 85 objetivos militares de la zona que según dice los mismos sirios, ellos por lo menos dicen que sí les eh, golpeó también a civiles. ¿no? Es un tema que también se tiene que investigar. El portavoz militar de la oficina del primer ministro de Irak, el general Yeya Rasul, ha ido más allá al declarar que estos ataques son una amenaza que arrastrará a Irak y a la región a consecuencias imprevistas. ¿no? Bueno, pues el, el asunto eh, de toda esta región es cada vez más extenso, más complejo, más problemático y, y digo eh, ahorita creo que nos vamos a concentrar en esta zona en esta zona también de Yemen y en obviamente entre en lo que está pasando entre Israel y Hamas así que más adelante vamos con otras actualizaciones en distintos puntos del Medio Oriente aquí todos los días pues tenemos la información internacional obviamente vamos actualizando los mayores problemas que hay en el Medio Oriente en este momento y sus posibles consecuencias nos vemos en un momento más gracias por apoyar este canal informativo. Nos vemos en un momento. Hasta pronto.